ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபார்மா தியூட் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அமினோ ஆசிட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் பெப்டைட் ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமினோ ஆசிட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வந்து ஒயிட் கிறிஸ்டலின் சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் சால் சால்பிலின் வாட்டர் வாட்டரில் சால்பிளாகவும் இன்சாலிபிளின் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸில் வந்து இன்சாலிபிளாக இருக்கும் அதோட அதுமாரி இதோட டேஸ்ட் வந்து டிஃபராக இருக்கும் ஒரு அமினோ ஆசிட் டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று பிட்டராக இருக்கும் இப்படி மாறி மாறி இருக்கும் இதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டு இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அப்புறம் மேலே எல்லா அமினோ நேச்சுரலாக கிடைக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே லீவோ ரொட்டேட்ரியாக இருக்கும் எக்ஸப்ட் கிளைசின் இந்த கிளைசின் மட்டும் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவலியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அமினோ ஆசிட்ஸில் வந்து ஃப்ரீ அமினோ குரூப் இருக்கும் அதேமாரி ஃப்ரீ கார்பாக்சில் குரூப் இருக்கும் ஆர்சிஹெச் என்கெஸ் டூ சிஓஓஹ் இது அமினோ ஆசிட்டோட ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா இதில் என்கெஸ் டூ வந்து ஃப்ரீ அமினோ குரூப் சிஓஓஹெச்சுங்கிறது ஃப்ரீ கார்பாக்சில் குரூப் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்க வந்து அமினோ குரூப் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் என்கெஸ் டூ வந்து என்கெஸ் த்ரீயாக மாறி பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் பிஹெச்சில் அதாவது ஆசிட் சொல்யூஷனில் இருக்கும்போது இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி என்கேஜ் டூக்கிறது என்கேஜ் த்ரீயாக மாறிடும் அதாவது கேட்டையானால் மாறிடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் ஆசிட் சொல்யூஷனில் அதே மாதிரி இந்த சிஓஓஹெச் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் சொல்யூஷனில் வந்து அதாவது பேஸ் இருக்க சொல்யூஷனில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டானை வந்து டொனேட் பண்ணிடும் ப்ரோட்டானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடும் அப்போ வந்து ஆர்சிகே சென்கஸ் டூ சிஓஓ மைனஸாக மாறிடும் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஆன ஆனையானாக மாறிடும் ஆனையானின் அல்கலைன் சொல்யூஷன் அல்கலைன் சொல்யூஷனில் வந்து இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் இதுக்கு இன்டர்மீடியட் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல அதாவது ஆசிட் பிஹெச்சும் இல்லாமல் அல்கலைன் பிஹெச்சும் இல்லாமல் ஒரு இடைப்பட்ட பிஹெச்சில் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதோட சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது அங்கே ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் ஆர்சிஹெச் என்கேஜ் த்ரீ ப்ளஸ் சிஓஓ மைனஸ் இது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இதோட நெட் ஜீரோ பா சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோ நெட் சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோ இந்த சொல்யூஷன் என்னென்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் பிஹெச்சை வந்து ஐசோ எலக்ட்ரிக் பிஹெச்சுன்னு சொல்வோம் அப்படி இல்லைன்னா ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயின்னு சொல்வோம் இங்க இந்த இடத்துல வந்து அமினோ ஆசிட் வந்து ஜிட்டர் ஐயானா மாறிடும் அதாவது ஜிட்டர் ஐயானா பாசிட்டிவ் சார்ஜையும் கேரி பண்ணும் நெக நெகட்டிவ் சார்ஜஸையும் கேரி பண்ணும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அது பாருங்கள் தேரியா அமினோ குரூப் வந்து அக்செப்ட் என்கேஜ் டூ வந்து ப்ரோட்டானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி கேன் அக்செப்ட் ப்ரோட்டான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து நமக்கு வந்து கேட்டையானா என்கேஜ் த்ரீயாக மாறிடும் என்கேஜ் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் பி அசிடிக் பிஹெச்சில் அதாவது ஆசிட் சொல்யூஷனில் வந்து என்கேஜ் த்ரீயாக மாறிடும் அப்போ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி கார்பாக்சில் குரூப் சிஓஹெச் என்னான்னு பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டானை வந்து டொனேட் பண்ணும் கேன் டொனேட்ஸ் ப்ரோட்டான் அண்ட் ஃபார்ம் ஆனையான் சிஓஓ மைனஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் பிஹெச்சில் அங்கே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட பிஹெச் இருக்குல்ல இன்டர்மீடியட் பிஹெச் அது வந்து அட் இன்டர்மீடியட் பிஹெச்சில் வந்து சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் நெட் சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் மைனஸ் இருக்கும் அதனால் ஜீரோ அப்போ வந்து அது என்ன பண்ணுன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸையும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸையும் கேரி பண்ணும் அந்த பிஹெச்சை தான் நம்ம வந்து ஐசோ எலக்ட்ரிக் பிஹெச்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஐசோ எலக்ட்ரிக் பிஹெச்சில் வந்து நம்ம அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஜுட்டர் ஐயானா எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் இந்த ஸ்விஃப்ட் ஏர் ஐயான்னா என்னென்னு பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸையும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸையும் கேரி பண்ணும் அதாவது இப்போ டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குன்னா டூ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அது ரெண்டையுமே கேரி பண்ணும் அதை வந்து ஸ்விஃப்ட் ஏர் ஐயான் 
நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷன் டியூ டு சிஓஹெச் குரூப் இது வந்து எஸ்டரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் தே ஃபார்ம் எஸ்டர்ஸ் வித் ஆல்கால் அண்ட் சால்ஸ் வித் பேஸ் ஆல்கால் கூடையும் அப்புறம் அண்ட் சால்ஸ் வித் பேஸ் அது கூடையும் சேர்ந்து நமக்கு வந்து எஸ்டரை ஃபார்ம் பண்ணும் வித் அமோனியா தே ஃபார்ம் கரஸ்பாண்டிங் அமைட்ஸ் அமோனியா கூட ஃபார்ம் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அமைடை வந்து தரும் குளுட்டாமிக் ஆசிட் ஃபார்ம்ஸ் குளுட்டாமைட் எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி டீர்கா டீகார்பாக்சிலேஷனில் வந்து கரஸ்பாண்டிங் அமைன்ஸை வந்து தரும் இப்போ ஹிஸ்டரின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அது வந்து ஹிஸ்டமைனை தரும் அது மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் அமைன்ஸ்னால் அது என்ன ப்ராடக்ட் சப்ஸ்டேட் எடுத்துக்குதோ அதே மாரியே ப்ராடக்ட்டும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் டியூ டு என்கெஸ்ட் டு குரூப்பு தே ஃபார்ம் சால்ஸ் வித் ஆசிட்ஸ் இது வந்து சால்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எது ஆசிட் கூட வந்து ஜா ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து சால்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த அமினோ குரூப்பை வந்து ரியாக்ட் நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த நைட்ரஜன் வந்து லிபரேட் ஆகிரும் வெளியே ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டேட்டிவ்லி வந்து வெளியே வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீ அமினோ குரூப்பை வந்து அசைலேட்டட் பண்ணலாம் எது கூடினா கார்பாக்லிக் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கூட சேர்க்கும் போது நமக்கு வந்து அசிலேட்டட் ஆகிரும் அதேமாரி இந்த அமினோ குரூப்பை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்பாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெப்டைட் ஃபார்மேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு அமினோ ஆசிட்டும் இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸும் எப்படி ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைட் பான் இல்லைனா பெப்டைட் லிங்கேஜ் மூலிமா தான் ஜாயின் ஆகிருக்கும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து அமினோ குரூப் ஆஃப் ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்க ஒரு அமினோ குரூப்போ அப்புறம் இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்க கார்பாக்சில் குரூப்போம் வந்து ஃபா ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து பெப்டைட் பான் வந்து சிஓ என்கேஜ் பான் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்க அமினோ குரூப் என்கேஜ் வந்து ஹெச் டூ என் சிஹெச் ஆர் சிஓஓஹெச் இது வந்து ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் அதே மாரியே ஹெச் டூ என் சிஹெச் சிஓஹெச் ஆர் இது ஒரு இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸ் இதில் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஹெச் டூ ஓ வந்து வெளி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து சிஓ என்கெச் பான் கிடச்சிரும் அது அப்படி எழுதுனா ஹெச் டூ என் சிஹெச் ஆர் சிஓ என்கெச் சிஹெச் சிஓஹெச் ஆர் இந்த சிஓ என்கேஜ் தான் வந்து பெப்டைட் பான்ஸ் பெப்டைட் லிங்கேஜ் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸும் ஜாயின் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாலி பெப்டைட்ஸ் பாலினா என்ன நிறையா அதாவது பாலி பெப்டைட்ஸ்னால் நிறையா பெப்டைட்ஸ் இது ஒரு பெப்டைட்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு இல்லைனா நிறையா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து பெப்டைட் பான் மூலிமா லிங்க் ஆகிருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க பாலி பெப்டைட்ஸ்னு இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்மா பெப்டைட் பான் ஃபார்மேஷன் சொல்லிட்டு அது வந்து டை பெப்டைடு அதாவது ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ்குள்ளே நடக்கிறது டை பெப்டைடு த பெப்டைட் பான் இஸ் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது கார்பாக்சில் குரூப் ஆஃப் ஒன் அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்க கார்பாக்சில் குரூப்பு இன்னொரு அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்கிற அமினோ குரூப்பு ரியாக்ட் ஆகி அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வெளியே வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த பெப்டைட் பான் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்மா அது வந்து டை பெப்டைடு அதாவது ரெண்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் இல்லை இதே மாரியே நிறையா நம்பர் ஆஃப் பெப்டை அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பெப்டை லிங்கேஜ் மூலிமா ட்ரை டெட்ரா பென்டா பெப்டைட்ஸ் இப்படி நிறையா இருக்கும் ட்ரை பெப்டைட்ஸ் டெட்ரா பெப்டைட்ஸ் பென்டா பெப்டைட்ஸ் இப்படி நிறையா இருக்கும் அதுமாரி பாலி பெப்டைட்ஸ் ஆர் வந்து யூனியன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பெப்டைட் பான்ஸ் அதாவது பாலி பெப்டைட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து பெப்டைட் பான்ஸ் மூலிமா ஜாயின் ஆகிருக்கும் அதுதான் பாலி பெப்டைட்ஸ் அதாவது பாலிமர்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் டென் அமினோ ஆசிட்ஸ் டென் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு மேலே நிறையா ஜாயின் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாலி பெப்டைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதேமாரி நூறு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெப்டைட்ஸ் பெப்டை இன்சுலின் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு பாலி பெப்டைட் தான் அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருக்குது இன்சுலின் அதான் இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸ் லெவலில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதேமாரி ஆக்சிடோசின் அது வந்து யூ ஆக்ட் ஆஸ் யூட்ரின் ஸ்மூத் மசில்ஸ் அதுவும் ஒரு பெப்டைட் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிராமி கிராமிசிடின் பாலிமிக்சின் பேசிட்ரசின் இது எல்லாமே ஒரு பெப்டைட்ஸ் தான் யூஸ்ட் ஆஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அடு